తండ్రి తల్లి బంధువులు ప్రియులు మిత్రులు నెలకు అనుభవిస్తున్నారు ఎవరు ఎన్ని మాటలు చెప్పినా దీనికి సొల్యూషనే లేదు కేవలం దేవుని రూప కనికరం సన్నిధి ప్రెసెన్స్ ఇంటి కుటుంబ సభ్యులు అందరితో ఉండాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను కానీ విచారం ఏమిటంటే ఇలాగ ఇంకొక ప్రీతి చనిపోకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను మనం అందరము కలిసి పనిచేయాలి ప్రీతి నాన్నగారు అనేక ఛానల్లో మాట్లాడుతూ ఆయన స్టోరీని చెప్పారు మీడియా మిత్రులందరూ ఆ స్టోరీని కవర్ చేసిన వారికి నా హృదయపూర్వక వందన ఎందుకంటే మీడియా కానీ ఈ సత్యాన్ని బయటికి తీసుకురాకపోతే ఇంకొంతమంది ప్రీతిలు బలి అవుతారో ప్రజలు ఆలోచించాను కొంతమంది మీడియాని తిడుతున్నారు ఆయన ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నందుకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నందుకు దాన్ని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను పిల్లకాయలారా బుద్ధి బుర్రా లేకుండా కామెంట్స్ పెట్టకండి ఈ రోజు ఎంతమంది ప్రీతిలు బలవుతున్నారు ఎంతమంది ఆత్మహత్య ఇది ఆత్మహత్య హత్య అని ప్రీతి తండ్రి నిలబెడుతున్నారు ప్రీతి తండ్రి తరపుని పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ గా నేను బిల్ ఫైల్ చేయడానికి ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ లో ఉన్నాం ఈ రోజు రెండు సుప్రీంకోర్టులో కేసులు వేయడం బట్టే నేను లేట్ గా వచ్చాను మీకు న్యాయం జరుగుతుంది నేను మిగతా ప్రీతిలను అడుగుతున్నా మాట వినండి అమ్మాయిలే కాదు అబ్బాయిలు కూడా వినండి మిమ్మల్ని కన్న తల్లిదండ్రులను గుర్తించుకోండి ఒకవేళ ఇది ఆత్మహత్య అయితే ఇంకా ఏ ఒక్క తెలంగాణ బిడ్డ తెలుగు బిడ్డ దేశ బిడ్డ ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదు ఐ ఆమ్ హమ్లీ రిక్వెస్టింగ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఎస్పెషలీ అవర్ తెలుగు ఫ్యామిలీస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అన్ అదర్ ప్రీతి ఆర్ ఫర్ ఎనీ అదర్ సిటిజన్ ఓయర్ కల్ రిమెంబర్ బిఫోర్ యూ కమిట్ సూసైడ్ that you came into this world with a great love by your parents mother and father grandparents and your family members only cowards selfish people would commit suicide understand the pain and the suffering of the father of preeti mother of preeti and the grandparents all you young people i you read the story yesterday came on the pioneer magazine friend story how i was going to commit suicide at 16 in the detailed interview pioneer sunday magazine she asked me a question when is your happiest moment i said when people are relieved from pain when is your saddest moment when anybody commits suicide my pain goes on last night i could not sleep i watched six seven different videos but i could not address the press because urgent matters from morning 9:30 10 o'clock till 6 pm in the supreme court and gone they are filed and approved daya chesi ardham cheskondi aatmahatya chesukune mundu adi meer pariksha lo fail ayarana లేదా లవ్ ఫెయిల్ అయ్యారనా లేదా నాకు లాగి ఎందుకు పనికిరానని ఎంత ఫెయిల్ అయ్యాను చిట్టువల జుట్మిల్లో మూడు వందల రూపాయల ఉద్యోగం లేదు అని నేను సూసైడ్ చేసుకునే టైంలో కదా దేవుడు నన్ను ఐదున్నర గంటలు దర్శించాడు మాట్లాడాడు నేను ప్రపంచ శాంతి దూతగా వాడుకుంటానని మీరు వందల వేలు సార్లు విన్నారు కదా ఇరవై రెండు వందల శాంతి సభల్లో నేను టెన్త్ ఫెయిల్ అయిన నేను ప్రపంచానికి సేవ చేస్తుంటే మీరు ఒక మెడికల్ కాలేజీకి డబ్బులు కట్టలేదనో ఇంకొక విషయం ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇంత కోరుకుంటే కేసీఆర్ గారిని ఏం చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారిని ఈ ప్రీతి కొరకు ఏమి చేశారు 
కనీసం న్యాయం కొరకు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి తనని బాధించిన ఆ బ్లడి ఇడియట్ ర్యాకింగ్ రే మిమ్మల్ని ర్యాకింగ్ చేయాలరా నీకు చెల్లెలేరా కూతురు లేరా అక్కలు లేరా ప్రతి ఆడపిల్లని ఒక కూతురులాగా చూడలేకపోతే ఒక చెల్లెలాగా చూడలేకపోతే నీలాంటి దుష్టుడు దుర్మార్గుడు ఆ టైంలో ప్రీతి సమయం ఇంకొక ప్రీతి దాక్కుని నలుగురు రేపు చేస్తే నేను ఎప్పుడు చెప్పిన విషయాన్ని డీజీపీ అప్పుడు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అంజన్ గారికి చెప్పా తీసుకెళ్లి ఎన్కౌంటర్ చేసి పడేయండి అది నలుగురిని ఏంటిది ఇంకొక ఇద్దరు అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఇద్దరిని ప్రేమించి ఆ విషయం నన్ను బాధిస్తుంది రెండు సంవత్సరాలు రెండు రోజుల నుంచి వాడు ఏమి చెప్ప ఆ అమ్మాయికి తగిన శిక్ష ఇద్దరు మగాళ్ళతో ఆడుకుంటూ ఒక మగాడికి చెప్పి ముందు మూడు సంవత్సరాలు లవర్గా ట్రీట్ చేసి ఇంకొక అబ్బాయికి చెప్పి నువ్వు చంపిస్తావా నీకు మానవత్వం ఉందా చంపిన తండ్రి అబ్బాయి తండ్రి ఏడుస్తున్నాడు ఆ మా నిజమే తండ్రి కొడుకుని అప్పు చెప్పాడు కానీ మరి ఈ మిగిలి ఉన్న వారు అబ్బాయి సంగతి ఏంటి శిక్ష కనీసం ఒకవేళ ఉరి శిక్ష కాకపోతే నేను ఉరి శిక్ష చెప్తాను అన్ను కనీసం జీవితాంతం వాడు నరకం అనిపించాడు అసలు ఏం జరుగుతుంది మన రాష్ట్రంలో మన దేశంలో చట్టాలు మారాలి ఇప్పుడే నేను సుప్రీంకోర్టులో చెప్పి వచ్చా చట్టాలు ఉన్నాయి ఎందుకు ఆ చట్టాలు ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు ఉన్న చట్టాలు నాకొక సైతాన్ గారు తెలుసు వాడు పద్దెనిమిది మందిని చంపాడు ఇది ఇంపార్టెంట్ పద్దెనిమిది మందిని చంపి బయట తిరుగుతున్నాడు చంపడో త్రీ నాట్ టూ కేసు వేయడం తొంభై రోజుల్లో బయటకు రావడం మళ్ళా చంపడం ఐదు కోట్లు పది కోట్లు తీసుకోవడం మరలా బయటకు రావడం పోలీసులు మేనేజ్ చేయడం సాక్షులు మేనేజ్ చేయడం ఏంటి మన దేశం ఇంకా ఏ దేశంలో నన్ను ఉందా నువ్వు దుబాయ్ రేపు చేయ ఒక అమ్మాయిని హత్య చేయి వాడి చంపి ఒకడు గుండె బయటకు రాగాడు చేయక నేను రెండు విషయాలు మాట్లాడుతున్నాను ఒకటి నూట నలభై ఐదు కోట్ల ప్రజలు జనాలు ప్రాణాలు పోతున్నాయి కోట్ల మంది అమ్మాయిలు రేపు చేస్తున్నారు నాకు ఇద్దరు కూతురు ఉన్నారు చేసుకున్నాను రాష్ట్రమా ఇది రావణ కాష్టమా దేశమా ఇది దుష్ట రాజకీయమా ఏమవుతుంది రాజకీయ నాయకులారా అర్థం చేసుకోండి చట్టాలు మార్చండి ఉన్న చట్టాలు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి కోర్టులు కూడా మ్యాటర్ స్పీడ్ అప్ చేయాలి ప్రీతికి న్యాయం జరిగేదాకా తండ్రికి మీ ద్వారా చెప్తున్నా నేను ఫైట్ చేస్తా అలాగే ఏ అబ్బాయిని ఘోరంగా చంపి గుండె బయటకు తీసి లోపల బయట పెట్టాడో అసలు వాడికి బెయిల్ ఇవ్వచ్చా తొంభై రోజుల్లో ఏంటి డెమోక్రసీ అయితే లెట్ ఎస్ లర్న్ ఫ్రమ్ డెమోక్రాటిక్ కంట్రీస్ దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఆఫ్ దెమ్ US, UK, Canada and all those. Or if it is a dictatorship country, if ours is become a dictator, let us learn from Saudi Arabia, United Arab Emirates, GCC six countries and many other countries like Sudan and Syria and Libya and North Korea. Okay. Are we democracy? Let's follow the democratic rules. Are we dictators? Let us follow the dictates. In the country, in the dictatorship country, we have to do a rape test. We have to do a rape test. In Dubai, we have to do a rape test. In Saudi Arabia, we have to do a king test. There is no one. We have to do a fight test. In democracy, we have to do a fight test. We have to do a fight test. So, it's a very serious matter. This is a very serious matter. పాట్ల ప్రజల నాశనాలకు దయచేసి తల్లిదండ్రులు మీరు కూడా అర్థం చేసుకుని మీ పిల్లల్ని దయచేసి కొన్ని రూల్స్ అవసరమైతే పెండ్ చేయండి ఈ క్యాస్ట్ అవసరం ఇది అని పిల్లలు తల్లిదండ్రులు ముఖ్యమయ్యా మీకు 
మిమ్మల్ని కని పెంచిన తల్లిదండ్రులు ముఖ్యం అర్థం చేసుకోండి ఈ విషయం నేను కంటిన్యూ చేస్తాను అన్న తర్వాత ఫీల్ చేసిన తర్వాత నేను చెప్పాను కదా మనీష్ సిసోడియా అరెస్ట్ అవుతారని నేను డిమాండ్ చేశానని కొద్ది రోజులుగా నేను కంటిన్యూగా చెప్తున్నాను నేను కూడా సిబిఐ అఫీషియల్ కి లెక్కలు ఇవ్వడం లాస్ట్ వీక్ లెక్కలు ఇవ్వడం ఎవరైనా చట్టానికి లోపడవలసిందే ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా త్వరలో అరెస్ట్ చేయమని సిబిఐ ప్రసం పెడుతున్నాం మంచి మంచిగా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ డూయింగ్ గ్రేట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పొలిటీషియన్ షుడ్ నాట్ బి స్పేర్ నో మ్యాటర్ హూ ఇట్ ఈస్ if you committed a crime you must be held accountable the reason china has 18 trillion dollar gdp in everywhere we are better than chinese we have 3 trillion 